नमस्ते सो डी मास्टर का वैसे बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों में शुरू जी आपका होस्ट आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूनाइटेड बैंक के मोबाइल बैंकिंग के बारे में दोस्तों अगर आप लोग यूनाइटेड बैंक का मोबाइल बैंकिंग लेना चाहते हैं अपने अकाउंट में तो आपको सबसे पहले इसका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कम्प्लीट करना होगा चाहे वो आप ब्रांच से करें या फिर अपने डेबिट कार्ड के थ्रू करें या फिर इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू करें यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिल जाते हैं रजिस्टर करने के लिए पहला तो है आप लोग डायरेक्टली अपने ब्रांच के थ्रू इसको कर सकते हैं दूसरा है आप लोग अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो डेबिट कार्ड या फिर ए कार्ड जो भी आप कहें ए कार्ड अगर होता है तो उसको यूज करके आप अपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं और तीसरा जो है वो है आप लोग अगर आपके पास नेट बैंकिंग है अपने अकाउंट में तो उसी नेट बैंकिंग के पोर्टल में लॉगिन करके आप लोग अपना जो मोबाइल बैंकिंग के लिए रिक्वेस्ट वहां से कर सकते हैं तो ये जो तीनों ऑप्शन मैंने आपको बताया तो इन तीनों को आपको पूरा करने के लिए सबसे पहली जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपके बैंक खाते के साथ रजिस्टर होना बहुत जरूरी है अगर आपका मोबाइल नंबर आपके बैंक खाते के साथ सही तरीके से रजिस्टर नहीं होगा तो आपको आपका जो एम पिन है वो आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा और आप लोग रजिस्टर नहीं कर पाएंगे तो दोस्तों यहाँ पे ज्यादातर लोगों का जो मोबाइल नंबर है वो ठीक तरीके से रजिस्टर हो जाता है पर अगर आपका कोई प्रॉब्लम है मोबाइल नंबर के साथ तो पहले उसको ठीक कीजिए उसके बाद ही आप लोग अपना मोबाइल बैंकिंग के लिए अप्लाई कीजिए दोस्तों यहाँ पे इस वीडियो में आपको दो तरीके बताऊंगा पहला तो है अगर आपको डेबिट कार्ड के थ्रू इसको करना है मतलब के एटीएम कार्ड के थ्रू अगर इसको करना है तो वो उसका जो प्रोसेस स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा और साथ ही साथ अगर आपको इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू इसको करना है तो उसका भी प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा और अगर लोग ब्रांच से करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे अपने जो होम ब्रांच होगा तो वहाँ पे जाइए वहाँ पे जाने के बाद आप उनसे बात कीजिए कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स रहेंगे या फिर किस फॉर्म को आपको फिलअप करना है तो वो आपको जो प्रोसेस होगा वो अच्छी तरह से समझा देंगे तो सो यहाँ पे अगर सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि अगर आपने अपना डेबिट कार्ड के इसको करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करने होंगे सबसे पहले आप लोग जाएंगे यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया डॉट कॉम पे तो यहाँ पे आप नीचे आके देंगे तो यहाँ पे आपको एक एम बैंकिंग का टैब यहाँ पे मिल जाएगा उस पर क्लिक करते हैं आपको नीचे रजिस्टर और रिसेट एम पिन ऑनलाइन का एक ऑप्शन मिल जाएगा उस लिंक पे आप लोग क्लिक कर दिए क्लिक करते ही आपको एक दूसरा पेज आपके साइड में खुल जाएगा एक न्यू टैब खुल जाएगा आप उसमें जाइए वहाँ पे जाने के बाद आपको वहाँ पे आपका जो डेबिट कार्ड का मतलब कि जो एटीएम कार्ड का जो पूरा डिटेल्स है वो आपको वहाँ पे फिलअप करना होगा एटीएम कार्ड का नंबर एटीएम कार्ड का पिन एटीएम कार्ड का एक्सपायर डेट आपका अकाउंट नंबर आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर जो कि आपके अकाउंट के साथ लिंक्ड है और लास्ट फाइव ट्रांजेक्शन में से एक पिछले पांच ट्रांजेक्शन आपने जो किया है उसमें से एक ट्रांजेक्शन का जो अमाउंट है आपको यहाँ पे डालना होगा और उसके बाद नीचे आपको कैप्चर कोड देख के यहाँ पे सही सही टाइप कर देना है इसमें स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर दोनों मिला के तो आपको यहाँ पे ध्यान से इस कैप्चर को टाइप कीजिए उसके बाद आप यहाँ पे आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन को चेक कीजिए उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर दीजिए दोस्तों यहाँ पे सबमिट बटन को क्लिक करने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है इसके बाद आपका जो एम होगा वो आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर होगा उसमें 24 घंटे के अंदर अंदर आपके पास पहुंच जाएगा तो ये जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ये आपको जल्दी से जल्दी कम्प्लीट यहाँ पे करना होगा आप यहाँ पे आपके पास एक मिनट का वक्त होता है एक मिनट के अंदर अंदर आपको इसको कम्प्लीट करना है अगर आप एक मिनट से ज्यादा वक्त ले लेते हो तो ये पेज आपका सीजन आउट हो जाएगा और यहाँ पे आपको एरर शो करेगा तब कोशिश कीजिए कि एक मिनट के अंदर अंदर आप इसको कंप्लीट कर लीजिए और जो आपका जो एटीएम कार्ड है वो आप पहले से अपने सामने रखिए उसको देख के यहाँ पे सही सही सब कुछ टाइप कर दीजिए इसके बाद मैं आपको बताऊँ कि नेट बैंकिंग के थ्रू अगर आप करना चाहते हैं तो इसको आप लोग कैसे कर सकते हैं तो नेट बैंकिंग के थ्रू करने के लिए आपको सबसे पहले आपका जो यूनाइटेड बैंक का जो होम पेज है आपको दोबारा से वहाँ पे जाना होगा जाने के बाद आपको वहाँ पे ई बैंकिंग का एक ऑप्शन मिलेगा दोस्तों यहाँ पे अगर आपका आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो आपको पता ही होगा की कैसे यहाँ पे आपके पोर्टल में लॉग करना है तो मैं इसको आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा आप बस अपने पोर्टल में लॉग कर लीजिए पोर्टल में लॉग करने के बाद आपको मैं बता दूँ कि आप एकदम राइट साइड में जाएंगे ऊपर में आपको देख दिखेगा ऑप्शन रिक्वेस्ट नाम का उस रिक्वेस्ट नाम का ऑप्शन पे आप लोग क्लिक कर दीजिए क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे रिक्वेस्ट करने के लिए ऊपर में जो आपको लेफ्ट साइड में ऊपर में जो एक है मोबाइल बैंकिंग का एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा उस प्लस आइकॉन पे क्लिक करिए प्लस आइकॉन पे क्लिक करते ही आपको नीचे और भी सारे ऑप्शन मिलेंगे वहाँ पे आपको एक न्यू रजिस्टर नाम का एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा उस पर क्लिक करते ही आपका जो मोबाइल नंबर अकाउंट और आपका जो इंटरनेट बैंकिंग यूजर नेम आपको सब कुछ वहाँ पे दिख जाएगा उस पर आपको क्या करना होगा एक चेक बॉक्स होगा उसको एक्सेप्ट करके आपको बस सबमिट कर देना है सबमिट करते ही यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कम्प्लीट
यहाँ पे आप फोर डिजिट का कोई भी पिन आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं ये पिन आपको बस आपका जो ऐप है इसको लॉग इन लॉग आउट करने के वक्त ही काम आता है दोस्तों इसके बाद आपने जो लॉग इन पासवर्ड अभी अभी सेट किया है तो उसी लॉग इन पासवर्ड को यूज करके आपको अपना जो ऐप है इसको लॉग इन करना होगा लॉग इन पिन को सेट करने के बाद आप वहाँ पे डैशबोर्ड पे पहुंच जाएंगे वहाँ पे आपको बैंकिंग और जो फंड ट्रांसफर पेमेंट वगैरह का सारा जो ऑप्शन है वहाँ पे आपको मिल जाएगा यहाँ पे आपको सबसे पहले आपका जो पिन है मतलब की जो एम पिन है उसको रीसेट करना पड़ेगा तो यहाँ पे आपको जो एम पिन है वो पहले ही भेज दिया जाएगा चौबीस घंटे के अंदर अंदर आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उसमें तो उसको वहाँ पे देख के आप यहाँ पे अपना जो एम पिन है पहले उसको रीसेट कर लीजिए उसको करने के लिए आप यहाँ पे नीचे ऑप्शन देख सकते हैं चेंज योर एम पिन नाम का इस पर आप लोग क्लिक कर सकते हैं या फिर आप लोग बैंक की कोई भी या फिर आप लोग बैंकिंग पे क्लिक कर सकते हैं बैंकिंग पे क्लिक करने के बाद बैलेंस इन कर क्लिक कीजिए क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पे ऑटोमेटिकली एम पिन को चेंज करने का ऑप्शन वहाँ पे आ जाएगा बिना एम पिन को चेंज किए आप यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना एम पिन जो है उसको चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे सबसे पहले अपना जो अपने एम पिन अपने जो एस के थ्रू अपने पाया है तो उसको आपको यहाँ पे ऊपर में डालना होगा उसके बाद आप लोग यहाँ पे नीचे जो न्यू एम पिन है वहाँ पे आप खुद से कोई एक सिक्स डिजिट का या फिर खुद से एक फोर डिजिट का पिन यहाँ पे सेट कर दीजिए और ये जो पिन है ये आपको फंड ट्रांसफर करने के वक्त काम आता है तो ये जो पिन है आप कोई ऐसा पिन दीजिए यहाँ पे जो की आपको याद रखने में आसानी हो पर ऐसा नहीं की कोई भी उसको गैस कर ले तो कोई यूनिक सा यहाँ पे जो पिन है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए उसके बाद उसी पिन को दोबारा डाल के यहाँ पे कन्फर्म कीजिए कन्फर्म करने के बाद ओके बटन पे क्लिक कर दीजिए तो उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो एम पिन है वो सक्सेसफुली यहाँ पे चेंज हो चुका है दोस्तों इसके बाद आप लोग दोबारा से डैशबोर्ड पे जाएंगे वहाँ पे आपको माई सेटअप नाम का एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा उस पर क्लिक करते ही आपको अकाउंट फेज नाम का एक ऑप्शन ऊपर में मिल जाएगा तो उस पर आप लोग क्लिक कर दीजिए उस पर क्लिक करते ही आपका जो अकाउंट नंबर होगा तो वो आपको वहाँ पे शो करेगा दोस्तों उसके बाद आपको एक नीचे एक अपडेट नाम का बटन मिलेगा उस पर आप लोग क्लिक करते ही आपका जो अकाउंट है वो सिंगनाइज होकर यहाँ पे आपकी जो सारी डिटेल्स है वो इस ऐप पे रजिस्टर हो जाएंगे उसके बाद हम लोग ओके बटन पे क्लिक कर देंगे और दोस्तों इसके बाद आपको आपका जो एम एम आई डी है उसको जेंट करना पड़ेगा उसके लिए आप क्या करेंगे आप फंड ट्रांसफर पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको जेंट एम एम आई डी नाम का एक ऑप्शन आपको वहाँ पे मिल जाएगा उस पर आप लोग क्लिक कीजिए क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पे आपका एम पिन मांगा जाएगा तो आप वहाँ पे अपना जो एम पिन है जो आपने चेंज किया अभी अभी तो उसको वहाँ पे डाल दीजिए डालने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो एक एम पी एम एम आई डी है वो यहाँ पे जेंट होके आ गया एम एम आई डी को यूज करके आप किसी से पैसे ले भी सकते हैं और किसी को पैसे भेज भी सकते हैं तो आप जैसे किसी के अकाउंट नंबर या फिर आई एफ एस सी कोड से ऐसे पैसे भेजते हैं तो यहाँ पे आप और उसके बदले एम एम आई डी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं दोस्तों इसके बाद मैं आपको कैसे बैलेंस चेक करते वो बताता हूँ आप लोग जाएंगे फिर से आपके जो डैशबोर्ड है वहाँ पे जाके आप लोग बैंकिंग पे क्लिक कर देंगे बैंकिंग पे क्लिक करते ही ऊपर में आपको बैलेंस इंक्वायरी का ऑप्शन मिलता है उस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आपका जो बैलेंस है वो वहाँ पे ऑटोमेटिकली वहाँ पे शो करेगा और दोस्तों इसी के साथ साथ में इस वीडियो में इतना ही मुझे कहना दोस्तों आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा दोस्तों आप इस तरह के वीडियो सभी देना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल में वहाँ पे आपको इस तरह के और भी वीडियो मिल जाएंगे और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेलाइकन को क्लिक कर दिए ताकि जो भी नए वीडियोज के नोटिफिकेशन हो वो आपको जल्द से मिल जाए